Zona Teluk. Nah, uh, kita punya pelabuhan uh, tikus, kemudian pelabuhan yang memang kurang terkontrol lah, Pak. Hmm. Dari terkontrol dari pihak-pihak petugas mungkin hmm. para keamanan dan segala macam. Nah, ini bagaimana, Pak? Dengan kondisi karena ini uh, dicurigai yeah. sebagai pintu masuk. Ya, yeah. kemarin pada rap- saat rapat koordinasi tim terpadu P4G di Kabupaten Belitung Kebetulan tim terpadu P4GN itu di Kabupaten itu ketuanya adalah Pak Bupati, wakil ketua satu adalah Pak Sekda, wakil ketua dua adalah Kepala BNN Kabupaten Belitung, eh, sekretaris merangkap sebagai ketua pelaksana harian adalah ke- Kepala Badan Kes Bangpol. Nah di sana kami sampaikan bahwa karena ini tim terpadu sudah terbentuk agar seluruh lintas termasuk eh, OPD dan Kementerian Lembaga yang vertikal ini harus bersatu padu sehingga di situ e, tim terpadu bergerak untuk sama-sama menghadapi permasalahan ini. Ya. Nah ini ke, tim terpadu kami harapkan bisa lebih lebih greget lagi di dalam mengatasi permasalahan e, narkoba sehingga nanti di 2023 sudah harus fokus ke tempat. kita bekerja sekali juga membangun komunikasi dengan pihak luar. Artinya bukan hanya BNN saja yang Tidak perlu BNN. Di situ membuat hampir seluruh dinas. Hampir seluruh badan. Ya, nah. hampir seluruh eh, instansi pemerintah vertikal. Itu di situ itu. Ya. Anggotanya cuma anak itu sana itu ya, ada 30-an lebih itu. Ya, OPD, ya kemudian eh, Kementerian Lembaga Vertikal. Nah Pak, dari analisa tapi itu menjadi uh, pintu masuk narkoba atau? Ya artinya bahwa dengan banyaknya, kan kita melihat nih bahwa secara uh, geografis ini kan dominasi kita kan area yang paling membahayakan itu kan jalur peredaran yang ada di perairan atau laut. Oke. Okay. Itu kan? Artinya di situ kita berangkat dari titik berangkat dari sana. Untuk jalur udara rasa-rasa sulit. Ya, untuk jalur darat juga kita terbatas yang bentangannya kan hanya belitung sebelitung. Tapi ketika kita membaca fenomena eh, jalur edarnya peredaran narkoba itu mungkin yang paling populer dua lah kita lihat ya. Yang paling populer nih Jakarta, Bangka, Belitung. Belitung. Formasi dua kalau ibarat formasi itu kan berarti Palembang, Bangka, Belitung. Nah dari mana dia hulu 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 ya. muara tetap. ada di situ maka seluruh apalagi di situ di sini ada eh, pelabuhan perikanan ada dinas perikanan macam-macam nah ini tempat tempat tertentu saya semalam sampaikan bahwa dalam rapat terpadu tim pemat gen seperti ada ini apa namanya eh, patroli laut hmm, istilah okay. kami itu patroli perairan yeah. nah di situ mungkin harus hadir bea cukai eh, polres Polair, Pol Airut ya kan, di sana ada juga ini Pelindo, ya. ada juga KSOP ya, daerah pelabuhan. Nah ini tadi eh, asumsi-asumsi terkait dengan pelabuhan tikus terjawab. Nah patroli ini ya harus melibatkan seluruh stakeholders dan alhamdulillah beberapa teman, nah, kebetulan ada eh, Basarnas juga yang khusus menang itu juga siap untuk dilibatkan. Uh, Subden POM juga siap dibatkan. tinggal kita aksinya kapan nih mau supaya pelaku-pelaku kejahatan yang uh, memanfaatkan jalur perairan laut ini berpikir ulang dua kali untuk macam-macam mau darlap peredaran gelap Kalimantan tidak pernah terpikir Pak? sebenarnya jalur itu kan nyambung jadi artinya kalau kita bicara jalur perairan yang ada di kita kan uh, populernya tadi dua itu ya, ya bahwa nanti uh, terhembus uh, jalur Kalimantan Ya nanti kita lihat perkembangannya, tapi tentu uh, kita juga tidak mau kejadian dulu baru tahu gitu ya kampanyenya dengan deteksi dini dari sekarang. Nah informasi ini tentu kami butuhkan agar diberikan juga oleh lintas uh, kementerian lembaga, OPD dan yang ada di pokoknya intinya bu, yang mau bertanggung jawab kepada belitung bersinar itu kita semua. Insan-insan manusia-manusia yang tinggal di negeri Laskar Pelangi ini. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen channel ini.